Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, good evening. Good evening. I'm sorry about yesterday. Les pido disculpas encarecidamente. But it was a problem with the rain because it was raining. I don't know so dónde ustedes, but here it was raining really bad since the afternoon. So the internet connection was, I don't know, weird. Ustedes saben que tengo una clase a las 7, esa la pude dar hasta las 7 y media. De ahí, goodbye internet. So that was my problem. Y lo lamento porque no saben lo mucho que me dolió haber cancelado esa clase en el alma. Porque íbamos a finalizar curso el 29 de julio. Y me duele el alma porque creo que van a tener que reprogramar y vamos a tener la última clase después de la vacación de agosto. So yeah, I think it's going to be like that. Así va a ser. So vamos a tener las clases seguidas, 19. Y después eh, vacación y una última clase. <ríe> It's going to be like that. I'm sorry. De verdad les pido disculpas, pero ustedes saben que son cosas que se salen de nuestras manos. Esto del internet en especial con las lluvias. Ok, Andrea. Thank you for letting me know. Gracias por avisarme, Andrea. Thank you very much. O si se resuelve de alguna otra forma esto de las clases, yo les aviso. Ok, I'm going to let you know. Pero por el momento creo que tengo entendido que sí va a ser. Ojalá que no. I hope so. Okay, I'm gonna go with your attendance. Let me see. This is Principiante Module 1. 7, 8 p.m. De 4, 3, 4, 5, 4. ¿Cuál es este? Um, aquí está el suyo. Excelente. Esta asistencia y notas. ¿Qué dice acá? <coughs> Ma, me sale. Ah, ya les mandaron. Ok. Ok. Excelente. Let me see, ¿dónde está su attendance? Homie, 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 homie. Aquí está, tiene otro lugar. Oops, 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 me pasé. Ok, here we go. I'm going to start with the attendance. ¿El internet está fallando mucho? Sí, yo sé. A mí también me estuvo fallando muchísimo ayer. Así que, um, por lo menos, quienes tengan ese fallo con la cámara apagada, pero me dejan saber, ¿verdad? So I know that is because of the internet. Let's see cancelada, ya aparece ese punto rojo, no me gusta que aparezca eso, pero ni modo, I'm sorry. Ok, let's see. Ok, now, Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Okay. Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening, hello there. Ok, Dayana Michelle Cruz Portillo. Good evening, I hear Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Ellen Gabriela... Ah, de camino, porque salió noche de Santa Elena. Ah, ok. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Good evening, present. Jani Marisol Navarro Morales. Good evening, present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Good evening, present. José Miguel Gatalán Alfaro. No. Ma Karen Margot Aguilar Guzmán. Good evening, present. Es Karen o Karem, como lo dice Carlos. Karen. Karen, ok. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Good evening, present. Marlene Arelí Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. No. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Good evening, present. 
Mónica Lisset Díaz Martínez. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Okay. Good evening, guys. Let's see. I'm just missing Monica, Marta Lidia, Jamie, Ellen. Yeah, them. I'm, I'm missing them. Okay. Okay, sorry, sorry, Ellen, sorry, 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 sorry about that. No está Ellen. Oh, no, perdón, Eliselda es quien está. Cuida, cuidado, profe. Cuidado, no, si ya ando bien, yo ahí precavía. Ahí, segundo, ya, segundo llamado. Yes. No, hombre, no, ya me hicieron no, dos, este no, es el tercero, este es el tercero. Ya, yeah, ya, ya me hicieron el tercer llamado ahí. Sorry about that. I'm sorry. Ay, Apolo. Yo te asistía, fue la de la asistía. La... ¿Cómo? Ah. Que la costilla. La costilla, digo, Ana. La costilla. No por ahí no empiecen. Ya me están diciendo qué va a pasar si no cumplo los llamados. No, la costilla no duele mucho. Ok. <laughs> Let's go ahead with the class we have for today. So the last topic we were practicing, it was on Friday, right? Friday 8th, because unfortunately we couldn't connect yesterday to the class. So the topic we're gonna go today with, oh, pero antes de empezar, you know, the date. Escríbanme la fecha. Please write the date on the chat. Excellent. Mm, es que al pasado se me fueron ese año muy feo, muy feo. Pero ok, no, no, no good. Pero yo no sé ustedes, yo creo que ya lo he comentado, que yo siento que como que seguimos en el 2020. I feel like that, like we never got over it. O sea, como un me loop. Me aceptar. Verdad, es como un loop. Yo siento que todos los años son como un loop del 2020. 2020. Yo a inicios de ese año fui a, a via de viaje en enero a Robatán, Honduras y dije, este año voy a viajar. Pero ¿qué creen? No. Ese año es cuando más encerrada pasé en mi casa. Ya conozco personas con la misma forma de decir, voy a viajar y que las vacaciones y todo. Y usted y otra personita más que está acá. ¿Él dijo eso en el 2020? ¿En el 2020 dijo eso? Ah. <risa> bueno, y el 2020 llegó como... ¿Tú qué crees? No. <risa> yes. Yes, it's not Thursday, it's Tuesday. I'm going show you. Tuesday, Tuesday, July 12th, 2022. Tuesday, Thursday es jueves. Ya, si ya queremos llegar al jueves, sí, pero todavía no. Tuesday, July 12th, 2022. So video conference number 11, information questions and answers. Okay, here's the situation. ¿Se acuerdan, do you remember, de las, or, la, de las perdón, um, preguntas simples, del presente simple? Que we open with do. Do you work? Do you live here? Does she play soccer? ¿Se acuerdan de esto? Yep, ok. Entonces, yes. esas preguntas son close questions. Se contestan o con yes or no. Yes or no. Así, simple y sencillo. But we have 
uh, tenemos eh, las information questions, de las que queremos hacer preguntas abiertas. Para eso nos vamos a auxiliar de lo que se llama las WH questions. WH questions, ¿ok? Esas WH questions nos van a ayudar a indagar información específica. For example, what, qué, why, por qué, who, quién. Se los voy a mostrar ahora. Estas van a ser preguntas abiertas. Open questions. So we have the open questions here. As you can see, who is quién, what, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo. One more time. Who, quién. What, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo. Again, you repeat after me. Who, what, when, where. Why? How? Okay. Vamos a hacer examples. For example, I have the question, do you work? Esta es una pregunta cerrada. This is a closed question. Do you work? Oh, Karen, I'm sorry. Yes. Um, porque cuando, digamos, para preguntar la edad, how old are you? Porque es how, entonces. Porque en inglés decimos cómo, cómo eres de viejo. Oh, ok. Ok, thank you. Uh -huh. Yes. En inglés no se pregunta cuántos años tienes. Por, ese, por ejemplo, no decimos I have 20 years old. Decimos I am, ¿verdad? Decimos yo soy. Entonces, ¿cómo eres de viejo? Ah, yo soy 27 años de viejo. ¿Y vos cómo sos de viejo? Ah, yo soy 30 años de viejo. Así se dice. <ríe> Suena más bonito en español, right? It sounds better. <ríe> Do you work? Ok. Do you work? Esta pregunta la puedo responder con yes o con no, right? Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Correct. But with these WH words, I can make in specific questions. So for example, if I want to know the place where this person works, I'm going to ask, where do you work? You see? Where do you work? If ponemos la palabra al inicio. Where do you work? Oh, I work at Inglés Corporativo. I work for Grupo Homie. I work at Farmacias La Vida. You see? Where do you work? Let's go with another one. Do you study English? ¿Estudias inglés? La pregunta se puede contestar con yes. Yes. I do. Yes, I do. No, I don't. Pero si quiero preguntar por qué. ¿Por qué estudias inglés? Why? Why? Why do you study English? Ah, y aquí muy importante que pongan atención a este dato. Este why es por qué de pregunta. Y el por qué de pregunta en español, ¿verdad que va separado? ¿Y verdad que lleva una tilde la E? ¿Verdad que sí? Ajá, no solo una X que, que ponemos en el chat. X que. Ok. Para responder el porqué de respuesta es because. Because. Why do you study English? Because, y da la razón. Because I want to learn more. Porque quiero aprender más. Because I want to learn more. That's the answer. Now let's go with another one. What do you do in your job? ¿Qué haces tú en tu trabajo? What do you do in your job? Well, I make reports. I sell medicine. I, 
I don't know, I do the inventory. I do, I don't know, whatever, as many things as you do. So se entiende entonces que para las open questions, we're gonna follow this rule. Primero va a ir la WH word, que puede ser cualquiera de estas. Then we're gonna use do o does. ¿Con quién vamos a utilizar does? Tercera persona. Third person. ¿Cuál es la tercera persona? What is the third person? Excelente. Oh, se me encantó. Ok. And then we add the subject. Then the verb in the base form, en la forma base. Plus a complement. Plus a question mark. Y esta regla es la que vamos a seguir para hacer open questions. Veamos si la cumplen cada uno. WH, WH. Do or does, do. Subject, you. Verb, do. Complement, in your job. Y question mark. Y les repito, esta se responde con una open answer. It's an open question with an open answer. ¿Se comprende? Yes? Yes. Yeah. Okay. So, because the activity right now is... I'm going to send you to the breakout rooms and you have to do five open questions with your group. Pero es una participación de grupo. No voy a hacerla yo y se la voy a mandar a los compañeros, no. Five open questions in group following this rule, siguiendo esta regla. ¿Se comprende? You get it? Yes. Okay. Excellent. Thank you. A veces me siento así bien solita. Y... So, so. So, so, Vaya, con la regla que les di, vamos a hacer five open questions. Vamos a crear nosotros cinco preguntas abiertas. That's it. Siguiendo la regla de WH, do, does, subject, verb, complement, and question mark. Okay. Okay. Thank you. There you go. Let's go. Carlos. Let's go. Jenny, Diana, Monica, Roxana. Mm, ok, me deja saber cuándo vuelvo, Mónica, para integrarla.
Good evening. Good evening, Ellie. So your classmates are working in the break rooms in unas um uh, ¿qué eran estas cosas? <laughs> en unas open questions, preguntas abiertas. So le voy a enviar a una, ¿ok? I'm gonna send you to one. Okay, thanks. Mm -hmm. Welcome to the class, bienvenida.
Jamie? What happened? ¿Qué pasó? What happened? Sí, sí, sí. ¿Se acaba de unir? Sí. Oh, ok. Sí, me voy uniendo. Ok, ok, ok. Ok, it's ok. So, your classmates, sus compañeros están en a break room doing an activity. Le voy a enviar a una, ok? Ok, thank you. Mm -hmm. Le da aceptar ahí, please. Join. Where do you go in English? Si le escribo cheese, 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 my mom, ¿es correcto? Sí. Puede usarlo. Puede usarlo. Uh -huh. ah. Ella, ¿Quién? ¿Quién es tu mamá? Espérame. ¿Cómo Pero, podemos las respuestas? Ajá, porque ella es mi mamá. Ajá. Pero aquí, ¿quién es tu mamá? Ah, sí, ella es mi mamá. Es como que les, me está preguntando a mí y yo la tengo a la par. Ah, ella es mi mamá. Bueno, solamente que cuando hacemos ese tipo de preguntas, eh, ya no es con do o con das, sino que es con el verbo to be. Porque estamos diciendo quién es mi mamá. Verbo to be, ¿ven? Entonces la pregunta sería, who is your mom? Pero no es con el do y el das, sino que es con el to be. Who is your mom? Yes. Ok. En este caso, teacher, el ejercicio lo teníamos que cumplir con el do y da. Exactly, exactly. Ok. 
Ok, entonces ahorita vamos a hacer las, cor las correcciones. Vaya, aquí la que me acaban de mandar que dice, where do you go in, in vacation? Recuerden que les digo que el verbo después en la oración va en forma base. Por lo tanto, el ING es un presente continuo. El verbo go tendría que ir en su forma base que es go. Por lo tanto, quedaría, where do you go in vacation? Okay. I go to the beach. I go to the beach. I go to the beach. The beach. Okay. Correct. I go to the beach. Okay. Thank you, teacher. Vaya, Mario. Sí. Vaya, Mario, pregúntele al profe. Teacher. Para que soy buena. Uh, I don't know what say with who. Okay. Is necessary use do or is? Vaya, muchos me están haciendo con is. Everybody is doing it with is because they don't know how to do it with do. It's okay if you do it with is, but you can say who do you work with? Who do you live uh, okay. with? But okay. I'm going to explain to you that when we go to the break of rooms, but it's okay. Did you finish? Okay. No. Mm -hmm. Okay. <laughs> uh, otra How old are you? How old are you? Ah, ahí está. Yo la estaba agarrando, Diana. ¿Cómo era? How old? ¿O cómo era? How, how are you? How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Yes. How are you es cuando como te como estás. How old are you? How old? How old? How old are you es cuántos años tienes. Ajá. Yes. How old are you? How old are you? How old are you? Where va a decir How old are you? How? How old are you? How old, how, old you? How, how, how old are you? How, how old, old are you? How old are you? No, wait, se lo voy a mandar aquí. Mire. How old are you? How, how, how old are you? Ah, ya. How What do you? Porque estoy hablando de Carlos, entonces por eso tengo que decir you. Después tengo que ocupar el verbo. Y entonces es donde vengo y le, pregunto, le hago la pregunta a Carlos si, por ejemplo, eh, quiero preguntarle qué es lo que hace él en el abajo. Entonces, por eso vengo y digo, what do you do in your job? In your job es el complemento. Entonces, mm -hmm. está como una estructura. La teacher nos da como una estructura. Entonces, ahí usted primero... Para que no le cueste, piense como las preguntas en español. Entonces, nosotros le podemos ayudar.
Hello, hello, hello again. Okay. <clears throat> There were a few problems, ¿verdad? That we didn't quite understand. Now, las preguntas eran con do or does. Y las estaban haciendo con el verb to be. I know. Yes, son las mismas WH. But we needed to do with do. Or we needed to do with does. Okay. Pero les voy a explicar un tema que me estuvieron preguntando bastante ahí. El tema era como, ¿cómo pregunto con who? Okay. Con who usualmente vamos a hacer preguntas como con quién, ¿verdad? Porque si no, son con el verbo to be. Who is your teacher? Who is your best friend? Who, who, who is good to be? ¿Quién es? Pero para hacer preguntas con do y el who, vamos a preguntar con quién. Nada más que el con lo vamos a agregar al final de la pregunta. O sea, who do you work with? Ese with significa con. Muy diferente al español que la pregunta va a ser con quién. Aquí va a ser quién tú trabajas con. ¿Y por qué? Porque el inglés así es. That's just the way they did it in English. So, who do you work with es con quien vives. También con quien trabajas. I'm sorry, estaba pensando en la siguiente que le voy a hacer. ¿Cómo se diría entonces con quien vives? Who do you live? live? Ajá. Who do you live? With. With, correct. Who do you live with? El with al final. ¿Con quién trabajas? Who do you work with? ¿Con quién vives? Who do you live with? ¿Con quién vas? Ajá, ¿y para dónde vas? ¿Con tal persona? ¿Con, ¿Para dónde vas? Para tal lado. ¿Con quién vas? Who do you go with? Ese with siempre va a ir al final. With, with. Like that. Do you? Okay. Um, Thank, for you. Ex hmm? Thank you. Okay. <laughs> yes. Idea. Yes. It's like that. It's simple because it's simple. It's very simple how to do it. But you have to know that it's not with at the beginning. With goes at the end of the question. Who do you work with? Who do you live with? Who do you go with? Okay. But now we are here. We're going to make different questions because we're going to have like an interview. Where do you work? Ayúdeme con una con Gwen. When do you celebrate your birthday? Okay. When do you celebrate your birthday? Mm -hmm. Why? Why do you? Vamos a dejar la misma. Why do you study English? Who, where, oh, when, why, how, how do you do your job? ¿Cómo haces tu trabajo? How do you do your job? ¿Cómo haces tu trabajo? How do you do your job? What do you do in your work. ¿Qué hace en su trabajo? What do you do in your work? What do you do in your work? 
what do you do in your work? Okay. ¿Me hace falta alguna ahí? Who, when, where, why, who, what. Okay, these are open questions. So the activity we're going to do now, so vamos a preguntar estas preguntas. We're going to ask these questions. Me van a hacer ustedes las preguntas a mí and I'm going to answer para, ver, para que vean cómo se responden. Uh, Monica Lisette, you're going to be the first one. Pregúnteme usted la primera pregunta. Ask me the first question. Ah, yo hago la pregunta. Uh -huh. uh, who do you work with? I work with many teachers. I work with my coworkers, many teachers. Now, Eli Zelda, Eli Beatriz, Eli, can you help me? Yes. Mm -hmm. Where do you work? I work at Inglés Corporativo and I work at a public school. Honey. El micrófono, honey. I can't hear you. Where do you? No, who, who, aquí mire. Who? Ah, okay. How, how do you like we? Va, repita conmigo. Who? Who? Do you? Do you? Live with. Live with. With. Oh. With. Okay. How? Who, who? Who, who do you live with? Okay, thank you. I live with my husband. Next question. Marta Lidia. Yeah. When do you celebrate your uh, birthday? Birthday. Bird, bird, birthday. 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 No, birthday. No vea la I que está ahí. Escúcheme a mí. Birthday. Birthday. Okay. I celebrate my birthday on Sunday. This Sunday, I celebrate my birthday. Next question. Jenny. Really? What is it, Mario? Really, this Sunday? Yeah, this Sunday, July 17th. Yes. Oh, nice. Jenny. Will do you study English? Why? Why? Why do you study English? Well, I study English <laughs> to improve and to get better in my English level. To improve. Why? Because because I want to improve my English level. Because. Okay. Siempre con why? Because. Why? Because. Because I want to improve. Jacqueline. And how do you do your job? Job. Job. Mm -hmm. How do I, you do your job? I do it dry. Yo lo hago bien, creo. <laughs> I do it dry. And mm -hmm. I teach. That's what I do. Okay, uh, Carlos Santana, let's do the last one. Uh... What do you do in your work? I teach English. I grade students. I make reports. I do lesson plans. I do evaluations. I evaluate. I assess. I help. And so many other things. Yeah. 
What I hate to do, lo que yo odio hacer in my job, is lesson plans. Ugh, hate them. I hate them so much. Okay, let's go with... Oh, what did I do? Let's go with the attendance. Okay, Andrea Yasmin Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Day Diana Michelle Cruz Portillo. I'm here. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. I'm here. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Um, Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. José Miguel Catalán Alfaro. Karen Margot Aguilar Guzmán. I'm here. Kirna Leticia Moya Menjibar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. I'm here. Marlene Arelí Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lisset Díaz Martínez. Present. Uh, Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Okay, good job. Everyone's here. Perfect. That's good. Okay, now what are we going to do? In this activity, we are going to interview our classmate. Vamos a hacer una entrevista. Con estas preguntas, ok? So in the first one, van a decir alguna persona con quien trabaje. Recuerden que aquí hay compañeros. For example, I work with Kirna. I work with Stephanie. I work with Monica. I work with Marta. Uh, where do you work? El lugar, the place. I work at Grupo Homey. Or I work in Farmacias La Vida. Where, who do you live with? Con quien vive? I live with... Yo vivo con, espérame, le voy a dar una guía de cómo, dónde está por aquí. I work with, trabajo con. I work at, Grupo Homey o Farmacias La Vida o well, the name, what it is. Who do you live with? I live with. When do you celebrate your birthday? I celebrate my birthday on, y me dice el mes, y me dice la fecha. Why do you study English? I study English because, su razón de ser inglés. Because. How do your job? I do it right. Eso pueden decir todo lo mismo. Lo hago bien. I do it right. Or I do it good. And what do you do in your work? Y aquí sí, cada actividad para sí, para cada quien. I sell medicines. I do inventory. I do reports. I do the marketing. Marketing, en realidad. Etc., etc., etc. ¿Se entiende la actividad? Do you get the activity? Yep. Ok, ¿ya tomaron captura? Did you take a screenshot? Ahorita. Uh -huh. Cara de screenshot. Con los pones aquí. Ya. Esta herramienta. Y me la voy a mandar a mí. ¿Vale? Control de. Ya está. Ahí. Ya se dio cuenta que tenía abierto el micrófono. <ríe> ok, ok, ok. So let's do the activity. Let's go and participate. 
Todos tenemos oportunidad de interview y answer the questions. Remember, this is your time. Este es tu tiempo, su tiempo. This is your time. No, my time is your time. Let me see. <coughs> Quiero dejar bien distribuidos los equipos. Roxana.
this Friday. But it's okay. Finish. Mm -hmm. Ahora usted haga la pregunta o no sé quién. ¿A quién? Okay. Uh, a la doctora. A la doctora. A la doctora. How do you, how do you work with? How do you do I work. I work with a homie. Ah, no trabajo con. Ya yes, será verdad. Yes. Mm -hmm. I work with. I work with a. Nombre de algún compañero de trabajo. Tenemos mm. one. Stephanie. Licenciada Stephanie, please. Where doctor, you... con doctor, con doctor. Oh, yes. Where you on February 11th? Where? Where do you study English? I study English because I like English. I want to speak two or more language. I want to learn more English. 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 <laughs> Vaya. How so, do you... Espérame. How do you do your job? Es que eso de un solo, espérame. Job. Dale, 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 dale. dale, dale.
Hello. Miren, Carlos, como toma agua, ¿verdad? Impressive, interesting, interesante. Ok. Let's continue with the class. Ok, now we were going to work in the manual, ok? So if you have the manual, please go to page number 30 because we're going to work there. Now, I'm going to show you here information questions. This is the topic we're talking about. Information questions. You see what, where, when, how, what. And the types of answers that we can give. For example, the first question says, what do I do? Okay. What do I do? ¿Qué hago? What do I do? The answer, I surprise the production workforce. I uh, supervise, I mean, it's surprise. I supervise the production workforce. What do I do? I supervise the production workforce. Now, the second question, can you please read it, Stephanie? Where do you work? Thank you. Jenny, can you read the answer? I work in the account department. Accounting. I work in the accounting department. Thank you. Mario? When do you go? When do we go to meetings? Two meetings, okay. Andrea? We go to meeting two times at week. Okay. Carlos? How do they plan the marketing? Okay. Karen? They in... No sé cómo se dice. Investigate. They investigate the customer's needs. Thank you. Kirna. What time do you take breakfast? Okay. Roxana. I take breakfast um a a m. 8 a.m. Okay, thank you. You see the questions they have real like they have a connection to the answers. No me van a preguntar dónde vives y yo mañana. Right? It, it needs to make sense. Necesita tener sentido. Needs to make sense. So in this part here, we have a couple of answers and the questions here. So now Based on the answer, basada en respuesta, I'm going to guess the question. Voy a adivinar la pregunta. For example, in the number one says, I have to write a report about the productions every Friday. What do you think is a possible question for this? ¿Cuál creen que es una pregunta posible para esto? Where? When? When ¿Cómo sigue la estructura when de la do, when, when, do, do you, do, when do you write a report? Write a report. Okay. You can say when do you write a report or when do you write a report about production, right? Production. Mm -hmm. It can be like that, or it can be only when do you write a report. So, vieron, you see how we, based on the answer, we ask the question, okay? Now, you're going to do the same activity with questions number two, three, four, and five. Do you understand? Yes. Yes? Okay, so based. I work in the blue building. Obviously, the question was, 
recuerdo your work. And I'm giving it away. Ya se las estoy dando adelantada para que vean que no soy mala onda. Okay. Okay. Take a screenshot. Do you have the screenshot? Yep. Okay. Perfect. Let's go. And, oops, sorry. What is happening? Ah, darn it. There. Let me see. But everybody has to participate. Les agradezco mucho a las personas donde yo he ido a los breakout rooms y se toman el tiempo de explicarles a sus classmates. I do really appreciate that. De verdad aprecio eso. It's really important. Yeah, let's go.
Yeah. Where? Where are where? where are they going? Well, they have a meeting because we had to talk about the inflow uh, out, outflow. Y si está involucrada la palabra because, ¿cuál sería la pregunta? Ah, why. Mm -hmm. oh. Why, ¿por qué? Cinco minutos. Why. Why? Ah, why they, they had a meeting? Why do? Why do they? Uh. Mm -hmm. Solo las co Solo las copiamos así, teacher, porque nadie podía escribir en la. So, fue en el chat. No. Sí, cuaderno. Ah, okay, okay. Con tal que las tengan, porque cuando veamos a la principal, la vamos a resolver y tal vez les digo a ustedes que lo hagan. Okay. Okay. Uh -huh. Hello. Okay, let's see the answers. What is What is the question number 2? Honey. Hello. 
Honey, what is the question number two? Number two, uh, um, I, where, where you, where, when you write a report about production? No, number two. Ah, pardon me. Where, where do you work? Where do you work? Where do you work? Mm -hmm. Where do you? Where do you work? Nice. Where? Mm -hmm. Kirna, three. Three? Number three, no, three, not three. Three, three. Mm -hmm. Okay. Uh, what, what time do Maria and you, you start to work? Okay, excellent. Diana. Four. Is... Hmm. We do they have meeting number four. Oh, yes. No, no la tiene? No, me la confundí con la última, con they, we do they. Ok. Helen. Uh -huh. What do you injure? What do you? Injure. Injure. What do you injure? Mm. Karen. La misma. What do you do in your work? Excellent. What do you do in your work? Okay, good job. And Jenny. Where do they meet? Where do they meet? Puede ser una posible. Yes, yes. ¿Alguien tiene algo diferente? Mario. Number four. Number five. Ah, fine. Uh, why they have a meeting? What? Why do they have a meeting? Excellent. You see, aquí está la palabra because. Le decía, pongamos atención porque ahí está because. Y si está because, es porque la pregunta fue why. ¿Se comprende? Yep. Yeah. ¿Cómo era la cuatro, perdón? <clears throat> what do you do in your job or what do you do in your work? Uh -huh. Porque mm -hmm. dice, yo diseño, los otros crean productos. We wrote different. What is your question? Uh, Monica. Oh. Hola. ¿Cómo fue la cuatro? Ah, es que nosotros le pusimos... Um, who design and who create the new product? Yeah, está bien, pero no va con el do. ¿Se fijan? Who designs and sí. who products? Uh -huh. Exactly. But what do you do in your job? It's correct. Okay. Well, guys, um, ya pasé las asistencias y también en los breakout rooms fui viendo ahí, eh, chequeando la última porque ya están todos. Solo falta one person. That is, he's not coming anymore, I think. Okay, so that will be it for today and I will see you tomorrow y luego les confirmo la fecha de reposición de lo que pasó ayer, okay? Have a good night. Okay. Bye-bye. 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 Bye-bye.